Hello everyone. I'm is a grade 12 physics ko waves in pipes, strings and rods ko part three ma so aza. So let's start numericals or ni suru garo hai. I mean, pehle question ke sa bani a wire produces first harmonic of frequency 100 hertz when stretched with the force of 2.5 kN with what force should it be stretched to produce a fundamental note of 50 hertz bhanera sodheko cha so question ekdam e sajilo cha testo kehi gaharo chaina first harmonic first harmonic bhanepachi yele pani ke dina khojiraya cha bhane fundamental frequency first harmonic jaile pani fundamental frequency huncha so yahan heri hamile ke lekhna sakchu thik cha first harmonic frequency bhanera ni lekhnu hai first harmonic frequency so first harmonic frequency le maile ya fun le denote gare hune kati banaya cha 100 hertz banaya cha tesai gari tension lai t1 le represent gare hune kati tension cha bhanda 2.5 kilo newton athaba 2500 newton cha cha hamro tension cha haina tesai gari yati lekhi sakhu aba hamile yaha neri arko ke deko cha ni with what force should it be stressed to produce a fundamental note of note of 50 hertz so ab mai le tiyo frequency lai frequency of fundamental note lai frequency of fundamental note thik cha frequency of fundamental note lai f le represent gare bhane tyo bhane ke huncha 50 hertz huncha thik cha tes pachi hami lai tension sodhya cha haina so t2 अथवा हाम्रो टेन्सन कति चाहियो भनेर मैले t2 ले रिप्रेजेन्ट गरे भने यसको भ्यालु हैन थाहा छैन अब पहिलो फर्मुला जुन हाम्रो छ यहाँ नेरी f1 वाला फर्मुला छ सो यहाँ बाट हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो सो अब सो यहाँ नेरी मैले फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी के कन्सेप्ट लिन चाहन्छु फर्स्ट हार्मोनिक भनेपछि के हुन्छ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ सो f1 1/2l रूट अंडर t1 by mu हुन्छ यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर लेखे त्यसैगरी f is equal to अब त्यही मटेरियल हो त्यही लेंथ छ केही पनि डिफरेंस छैन यहाँ नेरी t2 छ त मास पर युनिट लेंथ पनि के हुन्छ सेम हुन्छ यसलाई मैले 2 भनेर लेखे है सो f1 डिवाइडेड बाइ f भनेको के आउँछ यहाँ रूट अंडर t1 बाइ t2 भनेर आउँछ हैन अब f1 भनेको 100 छ यो भनेको कति छ 50 छ सो यता पटि t1 भनेको 2500 छ र हामीले रूट अंडर t2 लेख्नु यहाँ सो यहाँ नेरी 2 is equal to 50 by रूट अंडर t2 और t2 is equal to अब यो त 25 भयो 25 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ 625 न्यूटन आउनेको देयरफोर अर्को स्ट्रिङमा कति टेन्सन लाउनु पर्ने रहेछ भन्दा 625 न्यूटनको टेन्सन लाउँदा खेरि चाहिँ फन्डामेन्टल मोड अफ फ्रिक्वेन्सी को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 50 हर्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ हैन सो यहाँ नेरी मैले फर्स्ट हार्मोनिक भनेको फन्डामेन्टल मोडै हुन्छ भन्ने कुराको कन्सेप्ट लगाए र यो फर्मुला लेखे सो त्यो कन्सेप्टहरु तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ फर्स्ट हार्मोनिक सेकेन्ड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक्स भने के हो ओभरटन्सको कन्सेप्टहरु तपाईले राम्रो हुनु पर्छ है नेक्स्ट क्वेशन तिर जाऊ टु वायर्स 30 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर लॉन्ग अदरवाइज आइडेंटिकल आर स्ट्रेच्ड बाय 2 एंड 2.1 केजीज रेस्पेक्टिवली 6 बिट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन दे वाइब्रेट इन देयर फंडामेंटल मोड्स हाउ मेनी बिट्स पर सेकंड विल बी हर्ड व्हेन द वेट्स आर एक्सचेंज भन्ने छ ठीक छ सो सपोज एउटा वायर छ जसको लेंथ कति छ 30 सेंटीमीटर छ त्यसैगरी अर्को वायर छ के छ त यसको लेंथ भनेको चाहिँ हाम्रो 44 सेंटीमीटर छ अब यो वायर बाट चाहिँ 2.1 केजी झुण्डाएको छ र जुन हाम्रो अर्को वायर छ यो वायर बाट चाहिँ कति केजी त 2 केजी झुण्डाएको छ हैन र जति बेला झुण्डाइन्छ यसरी र फन्डामेन्टल मोड आउँछ नि फन्डामेन्टल मोड हामीले क्याल्कुलेट गर्यौ फन्डामेन्टल मोड क्याल्कुलेट गरेर सपोज यसको फ्रिक्वेन्सी f1 भयो यसको f2 भयो एउटै आइडेन्टिकल वायर हो है यहाँ नेरी भनिरहेछ छ अदरवाइज आइडेन्टिकल भनेर भनिरहेछ छ यो प्रोपर्टी हामी युज गरिहाल्छौ सो so, f1 र f2 हामीले भेट्यौ f1 र f2 भेटिसकेपछि यहाँ नेरी अब हामीले के देखिम भने बिट भनेर f1 f2 अथवा f2 f1 भनेको चाहिँ कति आउने रहेछ भन्दा 6 बिट्स पर सेकेन्ड सपोज अब अर्को चोटी के गरिम 
टू को ठाव में टू पॉइंट वन राख्हन इसी एक्सचेंज कर दू टू को ठाव में टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू पॉइंट वन को ठाव में टू राख सो ते बेला बीट्स कति प्रोड्यूस होने सोधी रहे ठीक है सो अब सोलूसन हर सोलूसन में हमीर के देख लेंथ मैं इसको इसको लेंथ लिखे तो एल वन लेखे माथि को लेंथ तो एल वन लेखे कति थर्टी सेंटिमिटर छ ठीक है तेगरी यल टू वा कर्टी फोर सेंटिमिटर छ वेट अन लेंथ वन वेट अन एल वन लाइन डब्लू वन बने लेखे यहाँ टू इंटू टेन लेखे मैं ट्वेंटी न्यूटन को वेट लगे तल तीर हो फोर्स तेगरी वेट अन यल टू वाने डब्लू टू लेखे ये भैल्यू कैसे आँच टू पोइंट वन इंटू टेन को ट्वेंटी वन न्यूटन आयो सो ये टेन्सन चाहिए वायर में लगी रख भूल बुझे नंबर अफ बीड्स कति नंबर अफ बीड्स इजिकल्स टू सिक्स अब एल वन में फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी एफ वन मन रल टू में फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी एफ टू मन हियर यफ वन माइनस यफ टू इजिकल्स टू सिक्स हो सो अब यफ वन फंडामेन्टल मोड़ो वन बाई टू यल वन डिवाइडेड बाई टी वन बाई म्यू हो वन बाई टू यल टू डिवाइडेड बाई टी टू बाई म्यू इजिकल्स टू सिक्स हो क्यों म्यू बने मस पर यूनिट लेंथ हो एवट वायर को मस पर यूनिट लेंथ तो सेम हो एक प्रकार को आइडेन्टिकल वायर बने सो मस पर यूनिट लेंथ के ये सरी म्यू बने तो मस पर यूनिट लेंथ हो मस डेन्सिटी इंटू भोल्यूम बाई लेंथ है डेन्सिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ बाई लेंथ सो कु दुईटा सेम मेटेरियल को डेन्सिटी सेम होने भर अब एवट आइडेन्टिकल वायर छर लेंथ बेग्ले क्रस सेंसन तो सेम होने क्रस सेंसन सेम होने वाले भर म्यू को भैल्यू सेम हाई अब यहाँ देखो भैल्यूज पुट करूँ हमें यहाँ एल वन भाई कति देखे थर्टी सेंटिमिटर इस मैं एसआई में लेखे जीरो पॉइंट थ्री तेगरी टेन्सन को इसमें लगे फोर्स ये दुई केजी ने कभी फोर्स दी रहे भाई बीस न्यूटन को फोर्स दी रहे बीस बाई न्यू भारत के टू इंटू फोर्टी फोर सेंटिमिटर से जीरो पॉइंट फोर फोर होने भारतीपटी के ट्वेंटी वन बाई म्यू इजिकल टू सिक्स सो ये भैल्यू लेखी सके हमें म्यू को भैल्यू कति क्याकुलेट कर सकने रहे भादा अरुण सब भैल्यूज हे वन पॉइंट जीरो पॉइंट वन फोर जीरो केजिज पर मीटर क्याकुलेट कर सकता अब हमें वेट्स इंटरचेंज ग ठीक है वेट्स इंटरचेंज ग सो टी वन को ठाव में टी टू राख् पर् टी टू को ठाव में टी वन राख् है सो बीड्स कति आने सोधी रहे बीड्स इजिकल्स टू मैं एफ वन डैश माइनस यफ टू डैश लेखे है वेट्स एक्सचेंज कर सके वन बाई टू एल वन यहाँ मैं टी टू लेखे बाई म्यू माइनस वन बाई टू एल टू यहाँ टी वन ओपन म्यू लेखे ठीक है यफ टू में तो टी वन लगी सो अब भैल्यू तो सजी क्याकुलेसन हो वन जीरो पोइंट थ्री टी टू को भैल्यू कति ट्वेंटी वन छू को भैल्यू जीरो पोइंट वन फोर जीरो रि टू इंटू जीरो पोइंट फोर फोर ये टी वन कति ट्वेंटी र्यू बने कति पो जीरो पोइंट वन फोर जीरो सो सब भैल्यूज हमीस यहाँ बड़ हमें बीड्स कति भेट्सों में सिक्स पोइंट सेवेन भेट्सों सो नया बीड्स कति प्रोड्यूस होने रहे बीड्स पर सेकेंड यदि सिक्स पोइंट सेवेन बीड्स पर सेकेंड प्रोड्यूस होद यदि हमें वेट्स एक्सचेंज गये ठीक है सजिले कोईसन जो कि गाड़ो छेन कुने ठाव में कत प्रब्लम भैया हमें सोचने हाई नेक्स्ट कोईसन तीर जाऊँ अ स्ट्रिंग वेन स्ट्रेस बाई अ वेट अफ सिक्सटीन केजिज गिव्स नोट्स अफ फ्रिक्वेन्सी टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स हर्ज व्हाट वेल विल प्रोड्यूस द नोट अफ डबल फ्रिक्वेन्सी सो इसलिए सोधि रहे स्ट्रिंग तेल्ला सिक्सटीन केजिज वेट ने स्ट्रेच गए अरे एम वन इजिकल्स टू सिक्सटीन केजी वन लेख तेज के फ्रिक्वेन्सी प्रोड्यूस करद यफ वन इजिकल्स टू टू फिफ्टी सिक्स हर्ज अब वेट डब्लू वन लिम एम वन इंटू टेन हो इसको मतलब हंड्रेड सिक्सटी न्यूटन भो हंड्रेड सिक्सटी न्यूटन ने एफ वन प्रोड्यूस करने रहे है सो लेट हमें के सपोज करूँ डब्लू टू प्रोड्यूस ये तो डबल द फ्रिक्वेन्सी डबल द फ्रिक्वेन्सी अफ यफ वन भैट इज यफ टू इजिकल्स टू फाइव हंड्रेड टुवेल्व हर्ज बना पर्ने ठीक है इसी हमें भेट अब 
हमें यहाँ फंडामेन्टल मोडक अब हमें ठा छ हमें जेनरली ठा छे हमें यहाँ ते केस करने हो ठीक है सो वी नो यफ वन वन बाई टू एल रूट अंडर टी वन बाई म्यू लेख्यम है टी वन रब्लू वन को भैल्यू सेम हो अथवा यहाँ तब डब्लू वन लेख्ता के फरक पड़े डब्लू वन भो ठीक है यहाँ मैं इस वन लेखे तेरी यफ टू इज इक्वल्स टू वन बाई टू एल डब्लू टू डिवाइडेड बाई म्यू लेखे क्यों एवट वायर में काम कर अब यह दुईटा डिवाइड कर दूँ एफ वन बाई एफ टू वो के आ टुएल्व टुएल्व म्यू म्यू सब काट डब्लू वन बाई डब्लू टू आँच अब यफ वन को भैल्यू कू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स यफ टू को भैल्यू फाइव हंड्रेड टुवेल्व छब्लू वन को भैल्यू कैं वन सिक्सटी वन सिक्सटी यतापटी डब्लू टू आईपुग सो वन बाई टू आयो है और मैं यतापटी लेखे और यहाँ वन बाई टू इजिकल्स टू अथवा इसी लेखन सको वन बाई टू इजिकल्स टू व स्क्वायर लेख वन सिक्सटी बाई डब्लू टू वे डब्लू टू वे फोर आयो सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर है ये आयो ठीक ये भैल्यू चाहिए हम तो सो डब्लू टू को भैल्यू तो ये आयो मस कती होता सिक्स हंड्रेड फोर्टी बाई टेन सिक्सटी फोर केजिज होना डब्लू टू वे मस टू इंटू जी लेख हमें सिक्स हंड्रेड फोर्टी लेख री को भैल्यू उगे सिक्सटी फोर केजिज वेट ने भाग डबल करने हम फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी डबल कर सकने रहे ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाऊँ अ सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेस्ड बाय हैंगिंग अ मेटल सिलिंडर अफ डेन्सिटी एट थाउजेंड केजिज पर मीटर क्यूब एट द एंड अफ द वायर ठीक है एट थाउजेंड केजिज पर मीटर क्यूब अफ डेन्सिटी एट द एंड अफ द वायर में ठीक है अ फंडामेंटल नोट अफ फाइव हंड्रेड टुवेल इज साउंडेड वेन द वायर इज प्लक्ड क्याकुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेशन अफ द सेम लेंथ अफ वायर वेन अ भेजल अफ वाटर इज प्लेस्ड सो दैट द सिलिंडर इज टोटली इमर्स यहाँ सो ठीक है सो यह क्वेश्चन ने क्या सोधी रहे बुझ्पर् क्याकुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेशन अफ द सेम लेंथ अफ वायर हमें वायर को लेंथ चेंज कर वेन अ भेजल अफ वाटर इज प्लेस्ड सो दैट द सिलिंडर इज टोटली इमर्स हमें के गये तो एट सिलिंडर इमर्स ग्यौ है एट सिलिंडर सिलिंडर जो हम सपोज ये इसी वायर छर ये वायर भर अब यह वायर मैं पानी भि राखीद ठीक है पानी भि राखीदे कि फरक पर्ला तो भादा जो मैं वेट राखे तो वेट तो जैसे भी डाउनवर्ड होना अब वायर ने वाटर ने क्या करप्थ्रस दिखा सो पक्क इसलिए टेन्सन में डिक्रिमेंट कर ठीक है इसलिए टेन्सन में डिक्रिमेंट कराने भो इस बुझ् सकता पानी में राखे वायर में एटा अप्थ्रस्ट पाँच अप्थ्रस्ट पाए पी ये फोर्स अपोजिट डिरेक्शन में पाओ जो वेट लगी रहे वेट तल तीर एट फोर्स आए अप्थ्रस्ट के मथि तीर लगी रहे इस कारण फोर्स घटने भो फोर्स घटी सके सायद फ्रिक्वेन्सी भी घट क्योंकि फ्रिक्वेन्सी रेन्सन को डाइरेक्ट रिनेसन है ठीक है सो सुरू में एट अप्थ्रस्ट भी क्याकुलेट कर अप्थ्रस्ट क्याकुलेट कर हम टेन्सन में के सब्ट्रैक कर वेट में सो यहाँ क्वेश्चन सारि सकूल डेन्सिटी कति डेन्सिटी को मटेरियल छ आठ हजार केजिज पर मीटर क्यूब को डेन्सिटी हाई अब ते पच्चीस हमें के देख तो डेन्सिटी तो दियो है अब यहाँ बड़ हमी फंडामेन्टल मोड भेटना को लगी के पर्ने सपोज लेट एफ वन बी फ्रिक्वेन्सी अथवा फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी बिफोर इमर्सिंग इन वाटर ठीक है बिफोर इमर्सिंग इन वाटर भर लेख रन को भैल्यू कैसे फाइव हंड्रेड टुवेल्व छो यफ वन इज इक्वल्स टू वन बाई टू एल रूट अंडर टी बाई म्यू होना जो अब यफ वन को तो भैल्यू हमें देखे ठीक है सो वन बाई टू एल रूट अंडर यहाँ यमजी बाई म्यू भो है यहाँ म्यू छे यमजी छ यमजी के यम को वोल्यूम इंटू डेन्सिटी बाई जी अभी यहाँ म्यू होना गयो 
ये तो कुछ ऐड तो बेटी ना मिले तो इसे करें यानी रे हमें लेके देगा छाता डेंसिटी देगा छा और उसकी पनी देगा छा मतलब जी को बैलो पुट ना करो ये तो लेके यानी रे म्यू होने बाहर है ना डेंसिटी देगा छा सो ये फोन माने को क्यों होने बोलते आठ हजार वी जी लेखना चाहिए बाय म्यू एलआई इक्वेशन वन ले सिलिंडर लाई नाउ द सिलिंडर इज इमर्सिंग वाटर ठीक छ हाम्रो सोनोमिटर लाई नाउ द सिलिंडर इज इमर्स्ड इन वाटर अब वाटर में इमर्स गरिसकेपछि अब थ्रस्ट कति लाग्छ त भन्दा वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाइ सिलिंडर कति वेट अफ वाटर चाहिँ डिस्प्लेस्ड बाइ सिलिंडर भयो सो यो भ्यालु भने कति हुन्छ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यूटू ग्रेविटी सो यानी रे हजार वी जी बार है ना ये वॉल्यूम माने के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बार है ये रो माने के डेंसिटी ऑफ वाटर बार ठीक सा सो ऐसा रे पूछने बार नहीं होना यानी रे ऑप्टर्स ये दिन निकालें सो नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर when immersed in water ठीक छ फ्रीक्वेंसी अफ वायर व्हेन इमर्स्ड इन वाटर भनेको हामीले f2 लिउ अरे f2 भनेको 1 2l रूट अंडर अब के हुन्छ त t2 लिए अरे मैले म्यू भयो है 1 2l अब त्यो भनेको चाहिँ वेट माइनस अफ थ्रस्ट हुन जान्छ अभियसली किनभने वेट लाई यसले प्लेस गर्दा छ यो w टी लेखनु आने को तो वेट ही लिखा हूँ ना सो यहाँ नहीं रिक्याह होने रही थी तो वैल्यू ये ऑफ टू आने को वन बाय टू एल वेट आने को टाइम ले था से देखो आठ हजार वी जी आओ सर रे यहाँ नहीं हजार वी जी आई पुगियो रे ये तब टी म्यू सा है अब आमी ले ये ती बेटी शक्के बसी वन र टू रूट अंडर सात हजार वी जी बाय म्यू लेखना सकें चाह। सो यफ टू बाय यफ वन गौरी मने यफ टू बाय यफ वन गौरनु को मतलब क्या क्या होना चाहिए यानी री रात रान सा सात हजार डिवाइडेड बाय आठ हजार रान सा ठीक सा सात हजार डिवाइडेड बाय आठ हजार रान सा ठेके कैलकुलेशन कर रहे हैं ना ठेके सात हजार � अब यफ वन को भैलू तो हमें ठा यफ वन के फाइव हंड्रेड टुवेल्व फाइव हंड्रेड टुवेल्व इंटू सेवेन बाई एट वो क्या आँच फोर हंड्रेड सेवेन्टी नाइन हर्ड्स आँच ठीक है इसी से हमें भेट सकता सो अफ्रस्ट क्याकुलेट क्वेश्चन करना तो वोल्यूम छो सिलिंडर को वोल्यूम ठाकुर पर्यो ते पच्छी कस्तो लिक्विड में हमें पुट ग्यौं तेज को डेन्सिटी हाल्न पो रो मैं रो वाटर लेख् तक कन्फ्यूजन न सो अने जी भाव यह जी को भैल्यू हाल मिलते तर क्याकुलेसन कलिकीति कम्प्लेक्स बनाने भाई सोच आयो है सो जी को भैल्यू तो टेन हाँ नाइन पॉइंट एट हाँ भी खास फरक पड़े सो इस हमें यह क्याकुलेसन कर सकता ठीक है अलग धेरे क्याकुलेसन मात्र नए कोई एकदम सजी है ठीक है उसे टेन्सन में डिफ्रेन्स आ टेन्सन में डिफ्रेन्स आएर फ्रिक्वेन्सी में कस्तु चेंज आने कुछ बुझा खोजि ठीक है सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीर जाऊ In a resonance tube experiment, the first and second resonance positions were observed at 17 cm and 52.6 cm respectively. The tuning fork used was of frequency 500 Hz and temperature was 27 degrees Celsius. Calculate velocity of sound in air at 0 degrees Celsius and end correction. So, what is the frequency of 27 degrees Celsius? So, what is the frequency of 27 degrees Celsius? ठीक है सो अब यहाँ मैं लेखे फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ हमें भेटी रहा चुम यहाँ सो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ में मैं एल वन लेखे कति सत्रह सेंटीमीटर छी सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ बने एल टू लिउ क्यों फिफ्टी टू पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर होसैगरी फ्रिक्वेन्सी अफ ट्यूनिंग फर्क फ्रिक्वेन्सी अफ ट्यूनिंग फर्क 
फ्रिक्वेन्सी अफ ट्यूनिंग फर्क मैं यफ देखे फाइव हंड्रेड ट्वेल्व भर्ड जोगे तेरी कति टेम्परेचर थीटा ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सियस में रामी क्याकुलेसन करूर्ने के भेलोसिटी अफ साउंड भेलोसिटी अफ साउंड एट जीरो डिग्री सेल्सियस र एंड करेक्शन ई क्याकुलेट कर सो अब भेलोसिटी अफ साउंड तो डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टू टेम्परेचर हो रुट अंडर सो यहाँ वी थीटा बने थीटा प्लस टू सेवेन्टी थ्री भो री जीरो टू सेवेन्टी थ्री भो सो वी थीटा बाई वी जीरो इजिकल्स टू थीटा प्लस टू सेवेन्टी थ्री डिवाइडेड बाई टू सेवेन्टी थ्री सो हमें वी थीटा भेट् पर्यटन थीटा को भैल्यू तो हमीस छेन थीटा को भैल्यू कति देखे हमें ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सियस देखे सो अब बी जीरो भेटना को लगी तो बी थीटा भेट् पो सो अब बी थीटा को लगी हमें काम कर सौ क्योंकि हम सब एक्सपेरिमेंट हु ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सियस में गए हो ठीक है सो हमीसंग फर्मुला के वी नो भेलोसिटी बी ट्वेंटी सेवेन ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सियस में टू इफ एल टू माइनस एल वन हो फर्मुला तो तब सद रेजिनेस टू वेल एक्सपेरिमेंट बड़ सो यहाँ टू इंटू फाइव हंड्रेड टुवेल्व इंटू अब फिफ्टी टू पॉइंट सिक्स सेकेंड रेजुनेटिंग लेंथ फर्स्ट रेजुनेटिंग लेंथ सेवेन्टीन मैं इस हंड्रेड डिवाइड करें ताकि यो मीटर में चेंज हो यो भैल्यू कैसे थ्री हंड्रेड सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव फोर मीटर पर सेकेंड अब बी ट्वेंटी सेवेन भेटी सके तो मैं के लिखन सकता यहाँ बी ट्वेंटी सेवेन बाई बी जीरो हेन तो यह रिनेसन अनुसार इजिकल्स टू ट्वेंटी सेवेन प्लस टू हंड्रेड सेवेन्टी थ्री डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड सेवेन्टी थ्री और अब के लिखन सको बी ट्वेंटी सेवेन इंटू टू हंड्रेड सेवेन्टी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड इजिकल्स टू बी जीरो लेखन सको ठीक है और बी जीरो के लिखन सको ये भैल्यू पुट कर क्याकुलेसन कर थ्री हंड्रेड फोर्टी सेवेन पॉइंट सेवेन फाइव मीटर पर सेकेंड भेट सको ठीक है इसी से हमें बी जीरो को भैल्यू भेट के गाड़ो छेन क्योंकि हमी देखा तो हम जो फ्रिक्वेन्सी हमें क्याकुलेट कर ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सियस में क्याकुलेट कर सो लेंथ तो खास फरक पड़े लेंथ तो जहां एवटे लिख सकता सो टेम्परेचर फ्रिक्वेन्सी अब टेम्परेचर अनुसार भेरिएसन होने भो तो भर फ्रिक्वेन्सी ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सियस में देखे कारण हमें सीधे तेरी क्याकुलेसन करना पाएं अब बी जीरो भेटी सक अब एंड करेक्शन एंड करेक्शन के लिखन सकता एल टू माइनस थ्री एल वन बाई टू लेखन सकता अब एल टू बने के हम एल टू बने सेकेंड रेजुनेटिंग लेंथ फिफ्टी टू पॉइंट सिक्स फर्स्ट रेजुनेटिंग लेंथ थ्री इंटू सेवेन्टीन भो यहाँ टू आए सो यह भैल्यू जीरो पॉइंट एट सेंटिमिटर आँच ठीक है सो इसी हमें एंड करेक्शन को भैल्यू भेट सकता हाई तस्त गाड़ो के छेन सजिलो कोईसन जस्ट तब चील में गुनाला बिस्तार प्क्टिस करूँ ठाव में बुझ्न भेन हमें सो सकूँ कि रिसोर्सेस तब चाहिए जिस अज तब बेसि बुझा ठीक है मैं नेपाली स्कूल भिडियो हेरा मजा दिन सक कि मैं अरुण रिसोर्सेस पा सकूँ अभियली हमें स्टूडेंटर हम भिडियो हेन पर्व हमें पढ़ा बुझाऊन पर्व भोजे होने तब बुझ्भन क्योंकि सब एवटे कुछ बुझ्छ भैन सब को फ्लेवर बेग्ले बेग्ल होने सो तब को फ्लेवर अनुसार हमें दिन सकता जस्ट तब हमें कंटैक्ट करें के भूपने मैं ये बुझी मैं अरुण रिसोर्सेस प्रोवाइड कर ताकि मैं मजा बुझ् सकूँ है अथवा तब तब को इच्छा तब भाई हाई हम जैसे भी हेल्प करना रेडी सौ यहाँ तब हेल्प करना बस हो सो नेक्स्ट क्वेश्चन तीर जाऊँ हाई अब अ पियानो स्ट्रिंग वन पॉइंट फाइव मीटर लंग इज मेड अफ स्टील अफ डेन्सिटी सेवेन पॉइंट सेवेन इंटू टेन टू दी पावर थ्री केजिज पर मीटर क्यूब एंड यंग्स मोडुलस टू इंटू टेन टू दी पावर इलेवेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अफ ट्रांसफर्स भाइब्रेशन अफ द स्ट्रिंग इफ इट्स मेन्टेन एट अ टेन्सन विच प्रोड्यूस एन इलास्टिक स्ट्रेन अफ वन पर्सन इन स्ट्रिंग सो सोलूसन हेर इसको यहाँ के देखने अ पियानो स्ट्रिंग वन पॉइंट फाइव मीटर लंग सो मैं लेंथ लेखे एल ले लेंथ डिनोट कर वन पॉइंट फाइव मीटर को पियानो लेंथ स्ट्रिंग इसको डेन्सिटी कैसे देखे सेवेन पॉइंट सेवेन इंटू टेन टू दी पावर थ्री केजिज पर मीटर क्यूब देखे इसको यंग्स मोडुलस कू इंटू टेन टू दी पावर इलेवेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखे है व्हाट इज द फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ ट्रांसफर्स वेब अफ स्ट्रिंग इफ इट इज मेन्टेन एट अ टेन्सन विच प्रोड्यूसेस इलास्टिक स्ट्रेन अफ वन पर्सेंट भाई सो स्ट्रेन कति प्रोड्यूस करा 
अब यंग्स मोडुलस भनेको स्ट्रेन भनेको के हुन्छ त चेन्ज इन लेंथ बाइ ओरिजिनल लेंथ हो सो 1% स्ट्रेन प्रोड्युस गरेको छ भने चाहिँ 1 बाइ 100 सो 100 भागमा एक भागमा चाहिँ लेंथमा चेन्ज आउने रहेछ सपोज 100 सेन्टिमिटर छ भने मैले मेरो यंग्स कति स्ट्रेन 1% हुनुको मतलब 101 सेन्टिमिटर हुन्छ होला सरी 100 भनेपछि यो भनेको त्यस्तै 1 सेन्टिमिटर जति चेन्ज आउँछ सो स्ट्रेन पनि दिएको छ यंग्स मोडुलस पनि छ अब हामीले भेट्नु पर्ने के हो फ्रिक्वेन्सी भेट्नु पर्ने हो सो हाम्रो के भेट्नु पर्ने छ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भेट्नु पर्ने छ सो यहाँ नेर मैले के लेखे फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेर लेखे यो भनेको f वाट भनेर दिए मैले हैन सो अब यहाँ नेर स्ट्रेस भेट्नु पर्यो सुरुमा स्ट्रेस भनेको के हुन्छ त भन्दा यंग्स मोडुलस इन्टु स्ट्रेन हुन्छ हैन यंग्स मोडुलस भनेको स्ट्रेस ओपन स्ट्रेन हो स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रेसर जस्तो क्वान्टिटी भयो स्ट्रेस भनेको चाहिँ सायद टेन्सर क्वान्टिटी हो र प्रेसर भनेको चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो प्रेसरले एउटा सर्टेन डाइरेक्सन परपेंडिकुलर टु द एरिया जुन एरियामा फोर्स लागिरहेको छ त्यसको भ्यालु दिने गर्छ भने स्ट्रेसले चाहिँ अब जुनै डाइरेक्सन पनि हुन सक्छ हामीले परपेंडिकुलर डाइरेक्सनमै फोर्स सोचिराख्नु पर्यो नि कुनै एरियामा जुनै डाइरेक्सनबाट सोचे पनि हुन्छ सो हाम्रो यंग्स मोडुलस 2 10 टू द पावर 11 छ त्यसैगरी स्ट्रेन भनेको 1 बाइ 100 छ भनेपछि कति आयो 2 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ ठीक छ यति भेटियौ अब स्ट्रेसलाई मैले के लेख्न सक्छु टेन्सन ओपन एरिया लेख्न सक्छु 2 10 टू द पावर 9 हुन्छ ठीक छ सो टेन्सन भनेको के हुने भयो 2 10 टू द पावर 9 एरिया भनेर लेख्न सक्छु होला सो यदि लेख्छु अब फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ y 1 by 2l t by μ अब 1 by 2l छ टेन्सन भनेको कति छ 2 10 टू द पावर 9 इन्टु एरिया छ र μ ल हामीले के लेख्न सक्छु डेन्सिटी इन्टु एरिया भनेर लेख्न सक्छु ठीक छ सो एरिया एरिया क्यान्सल भयो अब y टू के भयो त लेंथ हामीले कति दिएको छ 1.5 मिटर छ 2 into 1.5 छ यतापट्टि 2 into 10 to the power 9 डिवाइडेड बाइ डेंसिटी को भ्यालु कति छ 7.7 into 10 to the power 3 छ सो फ्रिक्वेन्सी कति आउँछ त यहाँबाट 170 हर्ज आउँछ ठीक छ सो यहाँ नि क्याल्कुलेसनमा प्रब्लम भनेको तपाईलाई स्ट्रेन बाट यो क्याल्कुलेसन गर्न त सायद गाह्रो हुँदैन होला तपाईले यंग्स मोडुलस भनेको स्ट्रेस अपन स्ट्रेस रिमेम्बर गर्ने स्ट्रेन को केही पनि युनिट हुँदैन सो यहाँ नि हाम्रो केही पनि युनिट छैन किनभने लेंथ बाइ लेंथ एरिया बाइ एरिया भोल्युम बाइ भोल्युम को क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यो भएर चाहिँ यहाँ केही पनि हामीले लेखिनौ ठीक छ कुरा बुझियो होला यही कुराहरु हो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउ नेक्स्ट क्वेशन अलिकति लामै छ सो अ पियानो फोर्टे अ पियानो फोर्टे भनेपछि एउटा पियानो के कुरा गर्न खोज्यो है हैन लगभग सोनोमिटर के एउटा प्रिन्सिपल जस्तो हो यो पनि पियानो फोर्ट a wire having diameter of 0.9 mm is replaced by another wire of same material but with diameter 0.93 so एउटा पियानो को वायर चाहिँ पहिले 0.9 mm को थियो त्यसरी त्यस्तै खालको मटेरियल त्यही मटेरियल ले बनेको वायर तर अब हामीले डायमिटर चाहिँ 0.93 mm राखेको थियो इफ द टेन्सन अफ वायर इज सेम एज सेम एज बिफोर ठीक छ हामीले चाहिँ वायरमा केही पनि टेन्सन लैन व्हाट इज द परसेंटेज चेन्ज इन फन्डामेन्टल नोट भनेर भनेछ फन्डामेन्टल नोटमा कति परसेंटेज चेन्ज छ भनेर बनाया छ त्यसैगरी व्हाट परसेंटेज चेन्ज इन द टेन्सन वुड बी नेसेसरी टु स्टोर री स्टोर द ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी अब यहाँ नेरी क्वेशनले कस्तो बोङ्गाइरहेको छ भने हामीसँग सपोज यो एउटा वायर भयो हैन जसको डायमिटर कति छ 0.90 mm छ त्यसैगरी अर्को वायर छ जुन चाहिँ यो भन्दा अलिकति मोटो छ है यो भन्दा अलिकति मोटो छ यसको चाहिँ 0.93 mm छ हैन अब यसले के भन्यो भने सपोज सुरुको कन्डिसनमा दुईटै वायरमा के छ सेम टेन्सन छ दुईटै वायरमा सेम टेन्सन छ भने इधरको बीचको फ्रिक्वेन्सी जुन हुन्छ इधरले प्रोड्युस गर्ने फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसमा चाहिँ कति चेन्ज हुन्छ त अथवा कति डिफरेन्स छ भन्ने कुरा जस्तो गरिरहेछ ठीक छ यति कुरा बुझियो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा कति परसेंटेज चेन्ज आउँछ भने डायमिटर यो देखि यहाँ सम्म पुग्दा चाहिँ कति चेन्ज आयो त्यसपछि अर्को क्वेशन ले के सोधिरहेको छ व्हाट परसेंटेज चेन्ज इन द टेन्सन वुड बी नेसेसरी टु रिस्टोर ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी सो मैले जब यो वायरमा चेन्ज गरे यो वायरमा चेन्ज गरिसकेपछि फेरि मलाई यो वायरमा जति फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी थियो 
ठीक है जीरो पॉइंट नाइन जीरो एम एम में जो फ्रिक्वेन्सी थी ये नहीं फ्रिक्वेन्सी मैं यहीं लियान पर्यटन मैं टेन्सन में कति चेंज लियान पर्चा सोधी रहा है ठीक है सो अब यहाँ पर्सेंटेज चेंज वाला को फर्म में हमें क्याकुलेसन कर जिस सुरू में डायमिटर डी वन जीरो पॉइंट नाइन जीरो एम एम लेखे ये जीरो पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री मीटर भो तेगरी डी टू वे जीरो पॉइंट नाइन थ्री एम एम छो जीरो पॉइंट नाइन थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री मीटर वन लेखन सकता अब फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी वन बाई टू एल सपोज मैं डी वन को लिखे वन ये लेखे इसको लेंथ टू एल छी टी बाई म्यू वन यहाँ के वन बाई टू एल टी बाई अब इसलिए सकता डेन्सिटी इंटू एरिया लेखन सकता है अब यहाँ फिर इस चेंज कर एरिया के लिए सकता पाई डी स्क्वायर बाई फोर वन लेखन सकता सो यहाँ कति होने रहे तो वन बाई टू एल फोर टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर रो पाई है सो अब फोरलाई हटाई दिए टू लटाई दिए यहाँ एलडी आर के टी बाई पाई इंटू रो वन आईन फोर निस्लि टू हो टू रू कैंसिल डी निस्लि सो यफ वन को कति होने रहे ये भैल्यू आए हम एफ वन ये आयो यफ टू जो हम अर्क वायर छोड़ मैं ये डी वन लेखे यहाँ डी वन हो अर्क यल डी टू टेन्सन बाई यो सो अरु भैल्यू तो सब सेम छाइन लेंथ सब सेम छ टेन्सन सुरू को लगी सेम छ डेन्सिटी सेम छ सो अब पर्सेंटेज चेंज इन फ्रिक्वेन्सी क्याकुलेट कर सो so, पर्सेंटेज चेंज पर्सेंटेज चेंज इन फ्रिक्वेन्सी कसरी क्याकुलेट कर सकता कति फ्रिक्वेन्सी में चेंज आयो एफ एफ टू माइनस एफ वन गयो बाय ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी जस्तु भो इंटू हंड्रेड गयो सो यहाँ बड़ अब यफ टू को भैल्यू के यफ टू वन बाई यल टी टू टी बाई यो माइनस वन बाई यल डी वन फिर हम आए तो यहाँ टी बाई पाई रो ते पी फाइनली वन बाई यल डी वन के आयो टी बाई पाई इंटू रो इंटू हंड्रेड भाव यहाँ अब टी रो पाई वाला रल भू सब क्या गयो मैं यहाँ के आयो वन बाई डी वन सरी वन बाई डी टू माइनस वन बाई डी वन डिवाइडेड बाई डी वन इंटू हंड्रेड आईपुगे सो यो भू हम क्या यहाँ डी वन माइनस डी टू डिवाइडेड बाई डी वन माइनस डी टू सरी यहाँ वन बाई डी वन वन बाई डी वन हो सो यह डी टू आँच इंटू हंड्रेड होने वो सो यह भैल्यू कति आँच भादा खी जीरो पोइंट नाइन माइनस जीरो पोइंट नाइन थ्री डिवाइडेड बाई जीरो पोइंट नाइन थ्री इंटू हंड्रेड बने थ्री पोइंट टू पर्सेंटेज आँच ठीक है सो फ्रिक्वेन्सी में यदि मैं जीरो पोइंट थ्री ले जीरो पोइंट जीरो थ्री ले डायमिटर इंक्रीज कराएं अथवा चेंज कराएं होने रहे थ्री पोइ टू पर्सेंट ले फ्रिक्वेन्सी में चेंज आने रहे ठीक है ये क्याकुलेसन तो बुझी हो के हो हमीर टेन्सन सेम देख सेम मेटेरियल हो रहा देख है लेंथ भी सेम हो ठीक है सब कुछ सेम छ जस्ट के डायमिटर बेग्ने सो हमें डायमिटर को फर्म में एक्सप्रेस ग्यौं इसी पैलो वायर लर्क वायर में यही डी टू में तो चेंज आने अर तो सब सेम छ सो ये क्याकुलेसन कर सके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें के सोचा थे व्हाट पर्सेंटेज चेंज इन द टेन्सन वुड बी नेसेसरी टू री स्टोर टू ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी सो कति चेंज लियान पर्यटन टेन्सन में तो सो सो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी बनाने को लगी सो लेट टी वन बी टेन्सन इन फर्स्ट केस ठीक है लेट टी वन बी टेन्सन इन फर्स्ट केस है एंड टी टू बी टेन्सन इन सेकेंड केस टी टू बी टेन्सन इन सेकेंड केस अब दुईट में के फ्रिक्वेन्सी सेम चाहिए फ्रिक्वेन्सी वन बाई एल डी वन यहाँ टी वन बाई पाई रो इजिकल्स टू वन बाई एल डी टू टी टू डिवाइडेड बाई रो 
पाई होने पड़ने और अब यहाँ के लिखन सकता हे ये दुईटा इक्वेट कर टी मजा ने कर वन बाई यल डी वन यहाँ मैं टी वन लेखे यी रो पाई लेखे है इसी वन बाई यल डी टू ये टी टू लेखे ये रो पाई लेखे अब यल यो काटियो यो सब काटियो काटो और रूट अंडर टी वन बाई टी टू वाने डी वन बाई डी टू आने रहे और यहाँ के लिखना सको टी वन बाई टी टू वाने डी वन स्क्वायर बाई डी टू स्क्वायर होने पर्ने ये रेसियो में आने देर फोर पर्सेंटेज चेंज इन टेन्सन अब पर्सेंटेज चेंज इन टेन्सन ते वायर में कति पर्सेंटेज चेंज लिया पा टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन इंटू हंड्रेड कर सको सो ये के सकता इसी लेख न टी टू बाई टी वन को डी टू स्क्वायर बाई डी वन स्क्वायर सो टी टू बाई टी वन माइनस वन हो इंटू हंड्रेड होने भाई सो यह भैल्यू यहाँ क्या आ टी टू बाई टी वन को डी टू स्क्वायर बाई डी वन स्क्वायर हो और डी टू री वन को भैल्यू तो तब स्क्वायर करने और भैल्यू यहाँ पुट कर सिक्स पोइंट एट पर्सेंटेज चेंज लिया पो सो जब हमें सिक्स पोइंट एट सपोज फर्स्ट वायर को टेन्सन हमें सिक्स पोइंट एट ले सायद बढ़ाऊं अथवा घटाऊं जे हो एटा को घटना पे एटा को बढ़ाने पिक्स पोइ एट ले अरुण सेम राख सिक्स पोइंट एट ले हमें टेन्सन में चेंज लियां के होद दुईटे को फ्रिक्वेन्सी सेम आने रहे ठीक है सो इसी हमें तो क्याकुलेसन करना सकता ठीक है फ्रिक्वेन्सी को हम हेन सकता नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टील वायर अफ लेंथ फोर्टी सेंटीमीटर एंड डायमीटर जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव जीरो सेंटीमीटर भाइब्रेट्स ट्रांसवर्सली इन यूनिजन विद अ ट्यूब ओपन एट इच एंड अफ इफेक्टिव लेंथ सिक्सटी सेंटीमीटर ठीक है वेन इच इज साउंडिंग इट्स फंडामेन्टल नोट द एयर टेम्परेचर इज ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सियस फाइन द टेन्सन इन वायर सो यहाँ के स्टील वायर अफ लेंथ फोर्टी सेंटीमीटर छीक एट स्टील वायर से जिसको लेंथ फोर्टी सेंटीमीटर छोटे डायमीटर को जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव जीरो सेंटीमीटर छाइब्रेट्स ट्रांसफर्सली इन यूनिजन विद एन ओपन ट्यूब एज इच एंड अफ इफेक्टिव लेंथ सिक्सटी सेंटीमीटर सो ओपन एंड ट्यूब को लेंथ मैं क्या लिखे सिक्सटी सेंटीमीटर लिखे वेन इज इज साउंडिंग इज फंड एयर टेम्परेचर इज ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सियस देखे सो अब फाइन द टेन्सन इन वायर सो क्वेश्चन बुझ्न भोगे भैन एटा वायर छा ओपन एंड ट्यूब ये दुईटा के रेजोनेस कर भाइब्रेट्स ट्रांसवर्सली इन यूनिजन विथ ओपन ट्यूब ओपन एट इच एंड ठीक है जिस को लेंथ हमें देख एलओ वो वायर यतापटी भाइब्रेट कर यहाँ को ट्यूब के भाइब्रेट कर यहाँ बड़ा प्रोड्यूस होने फंडामेन्टल नोट में भाइब्रेट कर ठीक है सो फिगर राम बना पर्द सो so, मेरे ये एट वायर छो वायर भाइब्रेट कर फंडामेन्टल मोड में ठीक है अर्क ओपन एंड ट्यूब ये ओपन एंड ट्यूब फंडामेन्टल मोडम के भाइब्रेट कर ठीक है फंडामेन्टल मोडम भाइब्रेट कर सो यो दुईटा कि यूनिजन में भाइब्रेट कर मत यहाँ बड़ा प्रोड्यूस होने फ्रिक्वेन्सी सायद एवट हो यूनिजन में भाइब्रेट होने रेजोनेस भैर भो अब एयर टेम्परेचर हमें सत्ताइस डिग्री सेल्सियस देखने टेन्सन इन वायर वायर में कति टेन्सन लगे वो दी रहे सो यहाँ अब यह सपोज हमें फंडामेन्टल मोड को लगी यहाँ लैमडा बाई टू लेख हाई लैमडा बाई टू लैमडा बाई सरी ये तो लैमडा बाई फोर होने लैमडा बाई फोर यहाँ लैमडा बाई फोर होती डिस्टेंस लैमडा बाई फोर हो सो ये यल भल के लैमडा बाई टू हो क्यों यह सीन्स वेवलेंथ फर फंडामेन्टल वेवलेंथ फर फंडामेन्टल वेवलेंथ फर फंडामेन्टल मोड अफ ओपन हम ओपन एंडेड पाइप ओपन ओर्गन पाइप है ओपन ओर्गन पाइप को यो ओपन ओर्गन पाइप यहाँ अब एंड करेक्शन को कुरा सो तेज को बारे सोचिराखन 
सो अब वेवलेंथ बने कति होने वो टू इंटू लेंथ बने कति जीरो पॉइंट सिक्स मैं मीटर में लेखे सो वन पॉइंट टू मीटर को वेवलेंथ रहे ठीक है वेवलेंथ ये अब यहाँ के देखा द फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन द फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन अफ एयर इन साइड ट्यूब ठीक है फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन अफ एयर इन साइड ट्यूब इज एट ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सि ठीक है ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सि में भैर यहाँ हमें फ्रिक्वेन्सी ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सि में भेटने पो डिडेड बाई लैंड बाय अब बी ट्वेंटी सेवेन कसरी भेटना सकता है टू हंड्रेड सेवेन्टी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवेन डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड सेवेन्टी थ्री इंटू बी नट कर सकता डिवाइडेड बाई लैमडा होने वो अब हमीर के देखा यहाँ जीरो डिग्री सेल्सि सरी मैं लेखी छु तर बी जीरो जीरो डिग्री सेल्सि में थ्री हंड्रेड थर्टी वन मीटर पर सेकेंड से होता देख ठीक है सो यहाँ अब भी नट को भैल्यू देख लैमडा देखे यहाँ कई तीन सौ बाई टू हंड्रेड सेवेन्टी थ्री इंटू कति हम तीन सौ एकतीस डिवाइडेड बाई वन पोइंट टू बना फ्रिक्वेन्सी कमी टू हंड्रेड एटी नाइन हर्ज भेट अब के भाषा तो भाग दुईटा फ्रिक यूनिजन में भाइब्रेट कर अथवा रेजोनेस क्रिएट कर हम स्ट्रिंग को भाइब्रेसन यही फ्रिक्वेन्सी में भैर टू हंड्रेड एट्टी नाइन हर्जमें भा भाइब्रेसन भैर न भाई तो तैं रेजोनेस आदि थे सो अब लेट हमें के सब बोला लेट टीबी टेन्सन अन वायर ठीक है टी लाइज हमें टेन्सन अन वायर मन यफ इजिकल्स टू वन बाई टू एल रूट अंडर टी बाई म्यू हो और अब के लेखन सक ये हमें के भू देख भाग डायमीटर देखिए डायमीटर को फॉर्म में चेंज कर टी बाई यहाँ टेन्सिटी इंटू एरिया हो सरी एफ इजिकल्स टू अजिकल्स टू वन बाई टुवेल्व यहाँ के लेखन सको यहाँ फोर टी बाई रो इंटू डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर लेखन सकता इसको मतलब कति आ वन बाई यल डी टी बाई पाई रो भेन सकता ठीक है सो अब फ्रिक्वेन्सी तो हमें टू हंड्रेड एट्टी नाइन हर्ट जो वाक ठीक है टू हंड्रेड एट्टी नाइन छेन्सन हमें भेट्न पर्ने अब लेंथ कति देख हमी लेंथ अफ वायर फोर्टी सेंटिमिटर भाई जीरो पॉइंट फोर देख डायमीटर कति देख जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव जीरो जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव जीरो सेंटीमीटर देख टू पोइ फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर मीटर हो ठीक है टेन्सन हमें ठा चेन पाई डेन्सिटी कति देख वायर को डेन्सिटी सेंवेन्टी एट हंड्रेड देख सो अब यहाँ बड़ा भैल्यू भेटना सकि सो कति आला भादा यहाँ टेन्सन टू हंड्रेड एट्टी नाइन को स्क्वायर इंटू जीरो पॉइंट फोर को स्क्वायर इंटू टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर को स्क्वायर इंटू पाई इंटू सेंवेन्टी एट हंड्रेड आ ठीक है ये सब भैल्यूज सो यहाँ बड़ा कति आने रहे भाई ट्वेंटी पोइंट फाइव न्यूटन आठ सौ कुछ बुझ्भ अब ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सि में थे एयर को टेम्परेचर सो हमें यहाँ फ्रिक्वेन्सी भेट्ता भेलोसिटी तो कति में हमें मेजर कर रहा ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सि यह जो हम ओपन पाइप ओपन ओर्गन पाइप तो ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सि में सो एयर ट्वेंटी सेवेन डिग्री सेल्सि में जाना फ्रिक्वेन्सी तेमें भेट्न पो कई फ्रिक्वेन्सी तो इधर दुईटा बीच यूनिजन करा हो तो है रेजोनेस करा हो ते भर तो फ्रिक्वेन्सी भेटी हमें रही फ्रिक्वेन्सी रेजोनेस हो तो मतलब दुईटा में सेम फ्रिक्वेन्सी होगा डिफ्रेंट डिफ्रेंट फ्रिक्वेन्सी भैर रेजोनेस होना सकते हैं सो रेजोनेस क्रिएट कर फ्रिक्वेन्सी हमें चेक करूँ है तेरी से हमें आपको क्याकुलेसन अगड़ी बढ़ाए हाई ठीक है सो आज को लगी ये नहीं करूँ हाई आज को लगी ये नहीं करूँ अरुण कुछ ठाव में तब प्रब्लम भो अथवा बुझ् भैन यहाँ प्रब्लम से धेरे गये हमें कुने ठाव में प्रब्लम्स भो बुझ् भेन हमी हमी तब रिशोर्सेस प्रोवाइड कर अरु प्रब्लम्स कुछ है जो तब आई रहना हमी कंटैक्ट कर सकूँ सो आज को लगी ये नहीं थैंक यू फर वाचिंग